வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் அருண் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புரோட்டீன் நிறைந்த அதாவது புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் எது எதுலாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம உடம்புக்கு புரதச்சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்களே ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு உருவாகிறதே வந்து புரதச்சத்து தான் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நம்ம உடம்புனுடைய வடிவமைப்பு இதுக்கெலாம் புரதம் வந்து ஒரு முக்கிய தேவை இப்போ நம்ம வந்து புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் எது எதுலாம் பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா முட்டை பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் முட்டை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு ஆனால் முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையில் ஆறு கிராம் அளவு புரோட்டீன் இருக்குது அப்போது ஆறு கிராம் அளவு புரத சத்து இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்கரு வந்து சுத்தமான பொருதான் சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் கொழுப்பே இல்லை வெள்ளைக்கரு வந்து சுத்தமான பொருதம் மஞ்சள் கரு வெள்ளைக்கருல மூணு கிராம் மஞ்சள் கருல மூணு கிராம் மஞ்சள் கருவில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான மற்ற சத்துலாம் நிறைந்துள்ளது அதனால் ஒரு முட்டையை நீங்கள் தினமும் உண்டு வந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஆறு கிராம் புரதம் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பாதாம் பருப்பை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாதாம் பருப்பு வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் அதில் வந்து நிறைய நன்மைகள் இருக்குது பாதாமில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் பாதாமில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு கிராம் அளவு புரத சத்து வந்து நிறைந்துள்ளது தினமும் ஒரு ஐம்பது கிராம் பாதாம் பருப்பு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த வேலைக்கு தேவையான சத்துக்கள்லாம் கிடைச்சிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அதாவது கோழிக்கறி கோழிக்கறியில் பார்த்தோம்னா புரத சத்து வந்து நிறைய இருக்குது மற்ற மற்ற ஆட்டுக்கறி பீஃப் அதாவது மாட்டு இறைச்சி இதெல்லாம் க கம்பேர் பண்ணும்போது கோழி இறைச்சியில் வந்து புரதச்சத்து வந்து நிறைய இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் அளவு கோழிக்கறியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது டு முப்பது கிராம் வந்து புரதச்சத்து வந்து நிறைந்துள்ளது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கறியில் வந்து அதாவது கோழி இறைச்சியில் வந்து கொழுப்பு வந்து இல்லை மற்ற இறைச்சியை கம்ப ஒப்பிடும் போது அந்த அளவு வந்து கொழுப்பு வந்து கோழி இறைச்சியில் வந்து இல்லை முக்கியமாக இதில் ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கோழி இறைச்சின்ற போது நீங்கள் வந்து பிராய்லர் இறைச்சி அதெல்லாம் போகாதீங்க நாட்டு கோழி இறைச்சி வந்து சாப்பிட்டுவாங்க அடுத்து நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா மீன் வகைகள் எந்த ஒரு மீன் வகைகள் எடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் உடலுக்கு தேவையான ஒமேகா த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல கொழுப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் மீன் மீன் வகைகளை அதிகமாக உண்டு வாருங்க நண்பர்களே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையை பார்த்து பலவித கெட்ட கருத்து வந்து மக்களிடையே நிலை வருது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதை சாப்பிட்டா உடம்பு வந்து குண்டாயிரும் இதை சாப்பிட்டா வந்து இதய கோளாறு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் நிஜமாக அப்படி இல்லை இதில் வந்து உடம்புக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்புகள் வந்து அனைத்தும் இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து வந்து நிறைய இருக்குது மற்ற பாதாமோட பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலில் வந்து புரதச்சத்து வந்து நிறைய இருக்குது நூறு கிராம் வேர்க்கடையில் பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு கிராம் வந்து புரத சத்து வந்து நிறை நிறைந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஒரு நாள் தேவையில் பாதையை வந்து நிறைவு செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது வந்து கொண்டைக்கடலை கொண்டைக்கடலையில் பார்த்தீங்கன்னா நார்ச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் நார்ச்சத்து கேல்சியம் சத்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதில் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து வந்து ரொம்ப அதிகம் நூறு கிராம் கொண்டைக்கடலில் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது கிராம் அளவு வந்து புரத சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா பால் பால் பார்த்தீங்கன்னா பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து வந்து இருக்குது கிட்ட நூறு நூறு மில்லி கிராம் மில்லி லிட்டர் பாலில் அதாவது ஒரு டம்ளர் கிட்டத்தட்ட ஒரு டம்ளர் பாலில் மூணு கிராம் அளவு புரதச்சத்து வந்து இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதில் கேல்சியம் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அது உங்களை எலும்பு எலும்புகளினுடைய வலுவை வந்து அதிகரிக்கும் உங்களை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் அடுத்து எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி நான் அரிசி இந்த உணவை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றோம் இப்போ நம்ம யாரும் கோதுமை சிறுதானியம் அந்த மாதிரி உணவுக்கு வந்து நாடுறதில்ல காரணம் வந்து நமக்குள்ள நமக்கு வந்து எல்லாமே வணிகமாக்கப்பட்டது கோதுமையில் பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது நூறு கிராம் கோதுமையில் அதாவது ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி மூணு சப்பாத்தி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு கிராம் அளவு புரதச்சத்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நார்ச்சத்து வந்து இல்லை மிக மிக அதிகம் தினமும் ஒரு வேலையாவது கோதுமை வந்து நீங்கள் உணவாக எடுத்துங்க முக்கியமாக மைதா வந்து தவிர்த்துருங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் துரித உணவு இதை மாதிரி கண்டிப்பாக டெய் தினமும் ஏதாவது ஒரு வகையில் மைதா வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் மைதா வந்து அறவே தவிர்த்துருங்க நம்பர்களே ஏன்னா இது வந்து உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேடு மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவலை பெற இது இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் என் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே